அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஆல்கமி டாக்ஸ் சேனலில் பாரம்பரிய தகவல் மற்றும் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்துட்டு வரும் சென்ற பதிவில் டாக்டர் வைத்தியநாதன் மனோ அக்குபன்சர் கிளினிக்கில் இருந்து நமக்கு வந்து சித்தாவிற்கும் ஹோமியோபதிற்குமான ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை பற்றி கூறியிருந்தார் இன்றைக்கி அதைத் தொடர்ந்து ஹோமியோபதியில் ஆன்மா அதாவது ஒரு பிராணா வைட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ற ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம் வாங்க அதே மாதிரி திருக்கட்டுகள் சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் அவங்க பண்ணிச்சு அது பேலன்ஸா போடும் அதனால பக்க விளைவுகள் எதுவும் வருதில்லை இதுல நாங்கள் நேரத்து கொடுப்பதனால பக்க விளைவுகள் வருதில்லை இருக்கு டெபினா இருக்கு மனுஷன் சொல்றது வெறும் சரீரமோ எலும்போ மஜ்ஜையோ அஸ்தியோ மஜ்ஜையோ அல்ல It is possible that uh, Aneman might have read uh, our ancient texts like uh, Ayurveda and Siddha because he was translating so many books, medical books. For example, he was able to practice the practice of the family and family. That's why he was able to translate many books. Then he was able to translate many books. Then he was able to translate many ancient Ayurveda and Siddha books. Then he was able to translate many books. Then he was able to translate many Indian books. புத்தகங்களை அங்க கொண்டு போயிருக்காங்க அதனாலதான் அந்த மாதிரி யூரோப்ல இருந்து கூட மனுஷன் வரும் சரீரம் அஸ்தி மஜ்ஜை மட்டுமல்ல அவருக்கு தோன்றதுக்கு காரணம் ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கின்ற காரணத்தினால எங்க வேலை செய்யுது உடல்லையா மனசுலயா இல்ல பிராணமய கோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சக்கரங்கள் நாடிகள்லயா we are creating an uh, mini artificial disease so the original disease leaves when the medicine is stopped automatically the mini artificial disease is also removed tevaramana disease ripple aidum magnetic pole epdi nama dakshina dhruvatha dakshina dhruvathu kuda undu rumbu magnet epdi vilangirudho adhe mari north pole north pole epdi again vilakal varum north pole of the magnet when you bring it to north pole of another magnet vilakal varum oru பாதிப்பு அது கம்ப்ளீட் சாரீரிகமா தேகத்தை மட்டும் பாதிக்காது மனசுல கூட அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி இன்டலெக்சுவல் லெவல்ஸ் புத்தி தளத்திலையும் பாதிக்கும் பாதிப்பு இருக்கும் இதெல்லாம் அறிஞ்சு கொண்டு வேணும் நம்ம மெடிசினை செலக்ட் பண்றது இது வந்து சமானார்த்த சிகிச்சை உஷ்ணம் உஷ்ணேன சாந்தையை விஷத்த விஷத்தால ஏதாவது சிலப்ப சரி பண்ண முடியும் முள்ள முள்ளால தான் சரி பண்ண முடியும் ஒரு டம்மி டிசீஸை உருவாக்கும் போது ஒரிஜினல் டிசீஸ் ரிப்பல்ஷன் ஆகுது விலகி போகுது என்றால் அந்த ஒரு வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி வந்து என்னன்னு சொல்றீங்க நம்ம இங்க பிராணான்னு சொல்ற மாதிரி ஹோமியோபதியில என்ன இது நாங்க வைட்டல் ஃபோர்ஸ் சொல்றாங்க பண்றது அதிகமாக <laughs> ஆனா மற்ற மருத்துவத்துல வந்து இது பிளாசிபோ எஃபெக்ட் அதாவது இந்த மருந்து குணமானாலுமே இந்த மருந்துனால குணமாச்சா அப்படிங்கறது டவுட்டா இருக்குன்றாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பௌதிகமா உங்களுக்கு அந்த கெமிக்கல் கம்பவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுல பொட்டன்சி இருக்கும் நார்மலி நாங்கள் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்றது எல்லாமே தேர்ட்டி அதுக்கு மேல உள்ள பொட்டன்சி இப்போ டுவெல் சில இருந்து தேர்ட்டீன் சிக்கு போயாச்சுன்னா அதுல பௌதிகமா எதுவும் இல்ல கண்டுபிடிக்கிற இதுல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டும் கிடையாது ஆமா ஸோ அதனால தான் பாதிப்பு ஓர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி நூறுல ஒரு ஆளுக்கு கூட சைடு எஃபெக்ட் வராது அதே மாதிரி ஹைட்ரோஜெனிக் டிசீசஸ் ஆலோபதியில இன்னைக்கு வர ப்ராப்ளம் அதாகும் பிசிஷியன் இன்டியூஸ்டு டிசீஸ் அதுவும் ஹோமியோபதியில வர்றதுக்கு சாத்தியதையே இல்லை இப்போ ஹோமியோபதியில ஒரு நோய் என்பது உடலை தாண்டி மனம் அல்லது ஒரு இன்டலெக்சுவல் அல்லது பிராண வைட்டல் ஃபோர்ஸ்ல ஏற்படக்கூடிய என்ற காரணத்தினால ஸ்கேன் ஆர் டயக்னோசிஸ் நம்ம ஹோமிய பதில் எப்படி பண்ண முடியும் people for all scan reports but my medicine is never selected on the scan report when it comes to selection of the medicine i will employ the homeopathy method of case taking repertorization finding the simulimum on the scan report la டிசீஸ் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாதுன்னு நமக்கு அங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ல பார்க்கலாம் எந்த ஆழத்துல எப்படி அந்த டிசீஸ் பாதிப்பு இருக்குன்னு அது கண்டுபிடிக்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் த டிசீஸ் 
depth of the disease, prognosis, scan reports are very good. But selection of the homeopathy medicine is never made only on the scan report. It is based on the characteristics of the patients. Namo scan report edithu patha peragu kuda. Namo patient odiya symptoms a study panni. Adar similar ana oru dummy disease namo kudukar thegaga maranda namo dilution endra morayila namo kudukum bode. Avar ke and the noy vande repel agade abhi endra concept a patho. So idai thodarande namo vande homeopathy la vara enna mari ana maranda kallna irikendra tha. Sollanga. Got more than three thousand medicines are homeopathy. Mineral kingdom, dadu kallende, plant is oru. Kodi, Maram, Shedi, that is what we say. Animal Kingdom. No source in the world. That is the disease. We have to go to a lot of dilution. We have to go to a drop of 99 parts of alcohol. Once we have to drop again, 99 drops of alcohol. We have to go to 2C. We have to go to 30C. We have to go to 12C. We have to go to 1C. We have to go to 1C. And the medicine odia chaya chitram matundar. Only the mirror image of the drug is available. Or molecular imprints to Sulwanda. In the chemistry, la, competitive mimicry is taking place. And the molecular imprints one day, exotoxins, endotoxins would have come with Pano. In the exotoxins, endotoxins, then Namaka Badi Pakudakar. A Badanode and the similar structure la number molecular co competition in my airport. Dosage nama control pandra itu nala molecular imprints nama ini dalam itu jasi nama kita kurangkan mudiya. So, ipa homeopathy la, orang marindu, anda marindu orang mini disease, artificial disease yang uruak kerana nala, itu om nama kita ini ki vaksin la orang orang artificial la, mandu orang yeran de pona orang chinna orang wira nama, ella dummy ana orang wira nanti pon terdakwa equivalent agde. Similar, definite ha. But in our vaccine, the problem with the vaccine is that the XCPNs will be sent to the XCPNs. That's why we have to go to the XCPNs. That's why we have to go to the XCPNs. That's why we have to go to the Thimerol, Dimarin, and the chemicals. Even the antibiotics are also the XCPNs. If we add the vaccines, we can do the vaccines.